మార్నింగ్ ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది మనకు హ్యాంగ్సంగ్ ప్రధానంగా లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ వన్ ఆర్ టూ ఇండిసెస్ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఓవరాల్గా ఒక మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది జపనీస్ ఇండెక్స్ నికాయ్ కూడా థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ నష్టంతో ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది మనకు ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ సుమారుగా ఒక ఇరవై పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తుంది ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి ప్రధాన కారణం ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇప్పుడు ఈ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ సంబంధించి నెగోషియేషన్స్ ఏవైతే నడుస్తున్నాయో అవి నిలిపివేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు ఆయన ట్వీట్ చేశారు సో వన్ పాయింట్ సిక్స్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మాత్రం ఇస్తా అంటే ఆయన లేదు టూ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అని హౌస్ స్పీకర్ ఇలా కొంత ప్రతిష్టాంభన ఏర్పడటంతో ఇక ఎలక్షన్స్ తర్వాతే ఈ స్టిమ్యులస్లు అన్నీ కూడా అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఒక నష్టాలతో కూడిన సెషన్ని మనం యుఎస్లో చూసాం సో దీని ప్రభావం కొంతవరకు కనిపిస్తుంది ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద బట్ నాట్ ఇన్ ఏ మేజర్ వే సో ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతోంది నిన్నటి క్లోజింగ్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్లోజింగ్తో పోలిస్తే ఒక ఇరవై ముప్పై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సో లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిన్న మార్కెట్స్ అధిగమించగలగటం చూసాం సో ఇవాళ కూడా అది కంటిన్యూ అయితే దెన్ మళ్ళీ మనం ఇంకొక ర్యాలీ చూసే అవకాశం ఉంది నిఫ్టీ పరంగా సో నిఫ్టీలో యాజ్ యూజువల్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ టీసీఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ కొద్దిగా నిన్న ఫ్లాట్గా ఉంది బట్ నిన్న ఇండెక్స్ని బాగా సపోర్ట్ చేసినవి ఏవి అంటే హెచ్డిఎఫ్సీ ట్విన్స్ హెచ్డిఎఫ్సీ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సీ బ్యాంక్ రెండు కూడా నిన్న హెచ్డిఎఫ్సీ ఒక్కటే ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెరగడం చూసాం సో చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఫర్ నిఫ్టీ సో నిన్న నిఫ్టీ సుమారుగా నూట అరవై పాయింట్లు పెరిగితే అందులో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సీ హెచ్డిఎఫ్సీ బ్యాంక్ నుంచి రావడం చూసాం ఇక ఎర్నింగ్ సీజన్ ఇవాళ నుంచి ఊపందుకోబోతోంది టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ ఇవాళ రాబోతున్నాయి కంట్రీస్ లార్జెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్టర్ క్యూటూ రిజల్ట్స్ ఇవాళ వస్తున్నాయి సో క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ రెవెన్యూస్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది కాస్ట్ కట్స్ దీనికి ఎంతగానో ఉపయోగపడబోతున్నాయి ఈ నెట్ ప్రాఫిట్లో మనం చూడబోతున్న ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వృద్ధికి సో ఓవరాల్గా చూస్తే నిఫ్టీ క్యూటూ రిజల్ట్స్ మీద కొంత అంచనాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే క్యూవన్లో ఎవరికి పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు కానీ క్యూటూలో కంపెనీస్ మంచి ఎర్నింగ్స్ అనౌన్స్ చేస్తాయని మార్కెట్ అంచనా వేస్తుంది ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ గ్లోబల్ లోకల్ మిగతా క్యూస్ పక్కన పెడితే ప్రధానంగా స్టాక్స్ మూవ్ అయ్యేది ఎర్నింగ్స్ మీదనే ఎర్నింగ్స్ రీజన్తోనే పెరుగుతాయి తగ్గుతాయి సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం కాబట్టి ఎర్నింగ్స్ని ప్రతి ఒక్కసారి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటాం అంటే జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండండి అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం సో జూలై ఎర్నింగ్స్ మీద మనకు ఎవరు ఎక్స్ ఎవరికి అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు సెప్టెంబర్ ఎర్నింగ్స్ మీద మాత్రం కొంత మార్కెట్స్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఉన్నాయి సో ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్ రొటేషన్ జరుగుతోంది మనకు కొంతకాలం రిలయన్స్ మార్కెట్ని ఆదుకుంది తర్వాత మళ్ళీ టీసీఎస్ లాంటి ఐటీ స్టాక్స్ కొంతకాలం ప్లే చేశాయి నిన్న మనం మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సీ హెచ్డిఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ ఇలాంటివి మార్కెట్స్ని సపోర్ట్ చేయడం చూస్తున్నాం కాబట్టి స్టాక్ రొటేషన్ అనేది జరుగుతోంది అది బీట్ లార్జ్ క్యాప్స్ ఆర్ మిడ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం లాస్ట్ ఫ్యూ ఫ్యూ వీక్స్గా అడ్వాన్స్ డెంజైమ్స్ ఆర్ త్రీ డ్రగ్స్ అంటే లీడర్షిప్ ఒక స్టాక్ నుంచి మరొక స్టాక్ మార్కెట్ మార్చుకుంటోంది థైరో కేరీ టెక్నాలజీస్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ లేకపోతే చిన్న కంపెనీలు మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాయి శోభా డెవలపర్స్ నిన్న అంటే వాళ్ళ క్యూ టూ కామెంటరీ అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో అది కొంత పాజిటివ్గా ఉండడంతో శోభా డెవలపర్స్లో మనం బయింగ్ గమనించాం దాని ప్రభావం ఇతర రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ మీద కూడా ఉండింది అలాగే సూపర్జిత్ ఇంజనీరింగ్ లాంటి ఆటో యాన్సల్టీ స్టాక్స్ ఇలాంటివి మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ టీసీఎస్ ఇటీవల కాలంలో హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ నేను కూడా మనం చూసాం ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ దగ్గర మళ్ళీ కొంచెం కిందకి రాగానే అగైన్ ఉధృతంగా బయింగ్ జరిగింది సో డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరుగుతోంది ఇన్ స్టాక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సీ అండ్ టీసీ
కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ తీసుకుంటే కూడా ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ అబ్సల్యూట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఆ సమయం నుంచి రిలయన్స్ ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చిందో చూస్తే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చింది కాబట్టి రిలయన్స్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ మధ్య బాగా క్యాచ్అప్ అనేది జరిగింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో రిలయన్స్ సంబంధించి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇదే సమయంలో లాస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్లో ట్వంటీ నైన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అండ్ విప్రో ఇన్ఫోసిస్ నేను చూడలేదు బట్ విప్రో హ్యాస్ గివెన్ జస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ అంటే కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ యాన్యువల్లీ ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చిందని చూస్తే సగటున లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది టెక్ మహీంద్రా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం వాల్యుయేషన్స్ మాత్రం ఎప్పుడు చూడకూడదు ఇది హై పిఈ దగ్గర ఉంది కదా ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ పిఈ దగ్గర ఉంది దీన్ని అవాయిడ్ చేసి ఫిఫ్టీన్ పిఈ ఉన్నదే తీసుకుందాం టెక్ మహీంద్రాను ఇంకొక హెచ్ఎల్ టెక్ అంటే దానికి తగ్గట్లుగానే రిటర్న్స్ కూడా ఉంటాయి మార్కెట్స్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ ఏ ప్రీమియం వాల్యుయేషన్ బికాస్ దే థింక్ దట్ దిస్ కంపెనీ విల్ పెర్ఫామ్ బెటర్ కంపేర్ టు ఇట్స్ అదర్ లిస్టెడ్ పీయర్స్ అనేది మార్కెట్స్ అంచనా వేసే వాటికి ఆ మేరకు హయ్యర్ వాల్యుయేషన్ ఇస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి హై వాల్యుయేషన్ దగ్గర ఉంది కదా అని ఆ స్టాక్స్ని మనం విడిచిపెట్టకూడదు ఇది మనం ఈ మార్నింగ్ మాట్లాడుకోదలిచింది ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వర్తమంత్ గారు సో ఇవాళ టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి అండ్ నిన్న కూడా చూసాం మనం కొంత లీడర్షిప్ ఫ్రమ్ అదర్ లార్జ్ క్యాప్స్ టు హెచ్డిఎఫ్సి లాంటి స్టాక్స్ మారటం చూసాం అలాగే మిడ్ క్యాప్స్లో ఫార్మా కూడా ఏమీ వెనకంజ వేయటం లేదు ఫార్మా స్టాక్స్లో కూడా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లారస్ ల్యాబ్స్ లాంటి స్టాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అండ్ సిప్లా లాంటి స్టాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాంటివి కూడా కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయి సో మీరు ఎటువంటి ట్రెండ్ చూస్తున్నారు ఫార్మా ఆర్ అదర్ సెక్టరల్ మూవ్స్లో ఒక్కసారి సెక్టర్ రొటేషన్ అనుకున్న విధంగానే స్పీడ్ గా జరుగుతా ఉంది అందులో డౌట్ లేదనమాట ఎందుకంటే ఒక సెక్టర్ లో దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తే ఇమీడియట్ గా అనమాట పెద్ద ప్లేయర్లు అందరూ కూడా వేరే సెక్టర్ పైన కన్నీ వేయటం ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ సెక్టర్ కి రొటేట్ అయ్యి అనమాట అక్కడ స్టాక్స్ పెంచడం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం నిన్న ఇన్ఫాక్ట్ టాటా మోటార్స్ ఆటోమొబైల్ స్పేస్ లో ఎంత బ్రహ్మాండంగా రిటర్న్ ఇచ్చిందండి దాదాపు ఎయిట్ పర్సెంట్ పైన టాటా మోటార్సే పెరిగింది అండి కాబట్టి అట్లా అదే విధంగా మళ్ళా అదర్ ఆటో స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే లేదు ఓన్లీ ఎంఎండే మొక్కట్ నిన్న సపోర్ట్ ఇచ్చింది మిగతా ఏ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి లైక్ అశోక్ లేలాంటి కానీ ఇలాంటి అని కాబట్టి ఒక్కో సెక్టర్ లో లీడర్స్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో సెక్టర్ రొటేషన్ నడుస్తుంది నడిచినప్పుడు ఇమీడియట్ గా గేమ్స్ వస్తాయి నిన్న ఫార్మా స్టాక్స్ కూడా స్టమ్ ఫార్మా అని ఇలాంటి స్టాక్స్ డీసెంట్ గా పెర్ఫామ్ చేసి అందులో డౌట్ లేదు అయితే అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఫైనాన్షియల్స్ ఈ వారం బాగా చేయొచ్చు అని సోమవారం నాడు ఏదైతే అనుకున్నామో అది ప్రూవ్ అవుతాం ఎందుకంటే నిన్న ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ మళ్ళీ తెర మీదకి వచ్చి హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది అన్న బాగా రిటర్న్స్ ఇవ్వటం కూడా చూసి ఈవెన్ స్మాలర్ బ్యాంక్స్ లో కూడా బంధన్ బ్యాంక్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నిన్న డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇది చేసింది కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఏంటంటే మార్కెట్ లో స్విఫ్ట్ అండ్ ఫ్లీట్ ఫుటెడ్ ప్లేయర్స్ కే ఇప్పుడు టైం అనమాట అంతేగాని చూసి ఆచి చూసి నేను స్టెప్ చేస్తాను మళ్ళీ టైం తీసుకుని అప్పుడే డిసైడ్ చేస్తానంటే అలాంటి ట్రేడర్స్ ది టైం కాదు ఇది ఇది హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేస్ లాంటి ట్రేడింగ్ ఇది ఎందుకంటే నిన్న సెవెన్ మంత్స్ హైక్ వచ్చింది నిఫ్టీ అది చాలా మంది క్లోజింగ్ హై నిన్న సెవెన్ మంత్స్ హై దాదా అది చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేయట్ల అండ్ నిన్న మార్నింగ్ నేను క్లియర్ గా చెప్పాను ఎప్పుడు లేని పన్నెండు వేలు కాల్ ఆప్షన్ ఏ కాకుండా పన్నెండు వేల ఐదు వందల కాల్ ఆప్షన్ కూడా కొంతమంది కొంటున్నారంటే సంథింగ్ ఈస్ కుకింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అన్నట్టు అంటే నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ పై నుంచి కిందకి చూస్తే దాదాపు టూ పర్సెంట్ పైన పడింది మార్కెట్ చూస్తే కనుక అది ఇవాళ మార్కెట్ గా యాక్చువల్ గా ఓపెనింగ్ వీక్ ఉండాలి కానీ ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ ప్రకారం చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పాయింట్స్ హయ్యరే ఓపెన్ అయ్యేటట్టు కనిపిస్తారు అంటే తిరిగి మార్కెట్ మొమెంటం గెయిన్ అయింది వెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ కిట్ తిరిగి వీక్నెస్ రావాలంటే ఏ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కింద సైడ్ కట్ అవ్వాలి అప్పటి వరకు మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగర్ మార్కెట్ ప్లేయర్ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి అండ్ నిన్న కూడా అన్నాం మనం గేమ్ మారింది ఇప్పుడు బై ఆన్ డిప్స్ కి తిరిగి మారిపోయింది అంతేగాని సెల్ ఆన్ వ్యాలీస్ కాదు ఇక ఇక నుంచి అని చెప్పేసి అన్నాను అది బ
అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కూడా మేము సిగ్నిఫికెంట్ బయింగ్ అనిపించింది ఈవెన్ స్మాల్ స్టాక్స్ లో వాల్యూమ్స్ వైజ్ మేము చూస్తే ప్రైజ్ గెయిన్స్ రాకపోయినా కూడా ఈ క్లర్క్స్ గానీ పర్సిస్టెంట్ గానీ సైంట్ గానీ వీటన్నిట్లో కూడా వాల్యూమ్స్ వచ్చింది నిన్న అంటే డెఫినెట్లీ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కూడా ఒక ర్యాలీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి కూడా మనం అనుకోవాలి అండ్ ఫ్రంట్ లైన్ సెక్టార్స్ వైజ్ రొటేషన్ వైజ్ ఇప్పుడు ఒక రోజు వీక్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డే స్పెంట్ అవుతున్నాయి నిన్న మళ్ళీ మెటల్స్ కొంచెం వీక్ గా అనిపించింది తిరిగి మెటల్స్ ఇవాళ రేపు గెయిన్ అవుతుంది ఫార్మల్లో నిన్న కొన్ని స్టాక్స్ రెడ్డి కానీ ఇలాంటివి ఏవైతే కొంచెం వీక్ వీక్ ట్రెండ్ చూపిస్తే తిరిగి మళ్ళీ గెయిన్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ అ మార్కెట్ విచ్ యూ షుడ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ కంగారు పడి అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు లార్జ్ ప్రాఫిట్స్ పైన కూర్చుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ అమ్ముకొని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసుకోవటం మన పర్చేజ్ ని అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట బట్ అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాం ఓకే సో నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో కనుక మనం చూస్తే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ఏ స్టాక్స్ ఉన్నాయని చూస్తే జీరో సో ఏ స్టాక్ కూడా లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ కావడం లేదు అన్ని ఎంతో కొంత ర్యాలీ అనేది అన్ని స్టాక్స్లో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడే కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్లుగా చిన్న విరామం విరామం తర్వాత బాలగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు ఎన్ఎస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు గుడ్ మార్నింగ్ అసలు గారు సో ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు ఈ సమయంలో మీరు ఇన్వెస్టర్స్ కి యా ఇందాక మీరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పీస్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పారండి సో 2004 నుంచి టీసీఎస్ ఎలా రిటర్న్ ఇచ్చింది సో ఇక్కడ అక్కడ వేరే కొన్ని కంపెనీస్ ఎలా రిటర్న్ ఇచ్చాయని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూ గో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ లో ఎప్పుడైతే విత్డ్రాలో టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్టెడ్ బై టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ పీక్ అది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ అయింది సో అలా దిస్ ఇస్ జస్ట్ యాడ్ యాడెస్ టు వాట్ యూ ఆల్రెడీ సైడ్ సో ఓల్డెస్ట్ కంపెనీ టీసీఎస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐటీ విప్రోలో అప్పుడు ఐటీ లేదు సో ఇలా మనకి లూపింగ్ కూడా అంటానండి ఒక విత్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైమ్ క్లోజ్ టు అబౌట్ ఎయిటీ నైన్ లో కొన్న వాళ్ళకి ఇట్ హస్ గివెన్ సమ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు కొన్న వాళ్ళకి ఇట్ హస్ గివెన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టైమ్స్ అలా డెఫినెట్లీ ఇటువంటి ట్రెండ్స్ మారుతుంటే మీరు చాలా మంచి అబ్జర్వేషన్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ చెప్పారు సో అలాగే మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ పీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఎప్పుడైతే మార్కెట్ పట్టిదో నైన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ టెన్ పీక్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా తీసుకుంటే ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కంపెనీస్ పరంగా ఎక్సలెంట్ కంపెనీస్ అండి ఎం అండ్ ఎం ఎల్ఎన్టి టాటా మోటార్స్ ఐటీసి ఇటువంటి స్టాక్స్ మేజర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వలేదు మనకి ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్ సో ఎవ్రీ గుడ్ కంపెనీ నీట్ నాట్ బి ఏ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇది జస్ట్ ప్రేక్షకులకి చెప్పడానికి మీరు చాలా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పీస్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ థర్టీకి మాకు ఇలాంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చే స్టాక్స్ ఒక ఐదో ఆరో చెప్తే విల్ ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దెమ్ డెఫినెట్లీ అండి టెక్నాలజీలో తప్పకుండా మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో మనం గతంలో చెప్పాము Not that frontline stocks are not going to be able to do it. We have to talk about L&T Infotech, Persistent, Tata LXC, Sonata Software, Zensar Technologies, Alagi Kottaka List and Apple India, InfoAge, and Diagnostics. We have to talk about it in the past. We have extremely strong performance. Because in this September quarter, 1.3 పాయింట్ త్రీ మిలియన్ అంతకు ముందు క్వార్టర్ లో వచ్చిన పేషెంట్ ఇంకా టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ పేషెంట్స్ వచ్చారని మెట్రో పోలీస్ వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు దే నాట్ రిలీజ్ ద రిజల్ట్స్ సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఒక క్వార్టర్ లో డబుల్ ద పేషెంట్స్ వెళ్ళారు అక్కడికి సో ఇలా డయాగ్నోస్టిక్ స్టాక్స్ ఒకటి హెల్త్ కేర్ కి సంబంధించిన ఇట్ క్యాన్ బి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఫార్మసూటికల్ కంపెనీస్ ఆర్ యునో సపోర్ట్ కంపెనీస్ ఇన్ మెడికల్ అండ్ పారామెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇటువంటివి వస్తాయి ఐటీలో వస్తాయి ఫార్మాలో హెల్త్ కేర్ లో అలాగే కెమికల్ ఫైనాన్స్ స్పెషాలిటీ కేమర్స్ మనకి ఎక్కడైతే టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫార్మసూటికల్ ఇండస్ట్రీ ఉందో ఇప్పుడు కెమికల్ ఫైనాన్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ కమాడిటీ కెమికల్స్ అండి అవుట్ సైజ్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి
ఫస్ట్ ఏంటంటే అడ్రెసబుల్ అడ్రెసబుల్ మార్కెట్ క్లీన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే నో డెట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ లీజ్ డెట్ ఇంట్రెస్ట్ సర్వీసింగ్ కెపాసిటీ హై ఉంది క్లీన్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూ ఉన్న కంపెనీస్ ఈ సెక్టర్స్ లో మాత్రం అవుట్ సైజ్ రిటర్న్స్ రాబోయే ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ లో మీరు అన్నట్టు ట్వంటీ థర్టీ లోపల చాలా ఆప్సీన్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి అది ప్రేక్షకులను గమనించి జాగ్రత్తగా అటువంటి సెక్టర్స్ లో దేర్ క్యాన్ బి సమ్ ఆటో స్టాక్స్ అండ్ ఆటో ఆన్సర్ డిజీస్ ఆల్సో ఎందుకంటే అది బిఎస్ సిక్స్ కాదు ఇట్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మిడ్ వే గ్యాసిఫికేషన్ కూడా జరుగుతుంది సో అలా మనం కొన్ని సెక్టర్స్ లో ఎక్సలెంట్ కంపెనీస్ ని ప్రైస్ చూడకుండా డు నాట్ సీ ద ప్రైస్ మీకు ఎప్పుడు కూడా టీసీఎస్ వాజ్ నెవర్ లుక్ ప్రైస్ ఇన్ ఆల్ ద లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అలా ప్రైస్ చూడకుండా చక్కటి కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే మనకి చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వస్తున్నా కొద్దిగా ఎక్కువ కొన్ని ఒక ఎస్ఎస్ మోడ్ లో కొనుక్కుంటే డెఫినెట్లీ చాలా గ్రేట్ రిటర్న్స్ వెల్త్ క్రియేషన్ కి దోహదపడతాయని అనుకుంటున్నాను రైట్ అబ్సీన్ రిటర్న్స్ అంటే చాలా అసభ్యకరమైన రిటర్న్స్ అనమాట సో ఒక థౌజండ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చిందంటే అది చాలా అసభ్యకరం అనమాట బాగుంటుంది ఇంగ్లీష్ ఒక్కొక్కసారి దాని యూసేజ్ ఆఫ్ బాలాగర్ లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్సీన్ రిటర్న్స్ అంటే నార్మల్ బ్యూటిఫుల్ రిటర్న్స్ అంటే బాగుంటే అందంగా ఉండాలి కదా అంతే కానీ అబ్సీన్గా ఉండడం ఏంటి అంటే అంతటి వికారమైన అంత రిటర్న్ వచ్చిందా మనకి బా అని అనుకుంటాం కదా సో దానికి ఆయన వాడిన అబ్సీన్ రిటర్న్స్ అనేది ఒక ఉదాహరణ రాజేంద్ర గారు ఏమిటి మీరు ఎటువంటి అబ్సీన్ రిటర్న్స్ మార్కెట్స్ లో గమనిస్తున్నారు ఫస్ట్ వర్డ్ కట్ అయింది మీరు రాజేంద్ర గారు బాలాగారు చెప్పినట్టే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ ఆల్రెడీ గివెన్ గుడ్ రిటర్న్స్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీపక్ నెట్ రేట్ లాంటివి మనం ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి చెప్తాను ఈరోజు ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొన్ని థింగ్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పేషెన్స్ గా ప్రాబ్లమ్ ఆ స్టాక్స్ ని హోల్డ్ చేస్తూ మేబీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ పడినా కూడా భయపడకుండా ఐ థింక్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసుకుని ప్రాబ్లమ్ దే షుడ్ కంటిన్యూ బయింగ్ అట్ టిప్స్ కూడా అని చెప్పొచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి సెక్టర్స్ లో చూస్తే కనుక ఫార్మర్ స్టాక్స్ ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఆల్ టైమ్ హై అబౌ క్లోజ్ అవుట్ అని చూసాం సో జనరలీ ఆల్ టైమ్ హై క్లోజ్ అయినప్పుడు థర్టీ టు ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ థింక్ దివి డాక్ రెడ్డి ఇలాంటివన్నీ కూడా హై ప్రైస్ అనుకోటాక లేదు అఫ్ కోర్స్ దేర్ కెన్ బి సమ్ కరెక్షన్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ లోనే డబల్ అయినాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ కాబట్టి అలాంటి కరెక్షన్స్ లో వన్ షుడ్ బై అన్న ఉద్దేశం సో నిఫ్టీ పరంగా మనం ఈరోజు చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో మనకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ హై అబౌ క్లోజ్ అవుట్ అని చూసినాం మనం సో ఇప్పుడు మనకు చూస్తే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ అనుకున్నామో అది కాస్త బ్రీచ్ అయ్యి అప్ ట్రెండ్ లోకి రావటం అని చూసినాం అంటే సో డెఫినెట్లీ మనకి బ్రేక్అవుట్ అయితే వచ్చింది నిఫ్టీ అప్ సైడ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒక మైనర్ కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి నా ఉద్దేశంలో లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ అనేది ఒక మంచి సపోర్ట్ అవుతుంది దాని తర్వాత త్రీ ఫార్టీ టూ ట్వంటీ డేస్ మూవింగ్ యాంటేజ్ సో డెఫినెట్లీ నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సైడ్ వెళ్తుందనే చెప్పొచ్చు మనం అప్ సైడ్ లో అండ్ సెవెన్ నైన్టీ ఫోర్ ఏదైతే మొన్న స్వింగ్ హై ఉందో ఆ దాటంగానే ఈజీగా ఇది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కూడా అటైన్ అయ్యే ఛాన్స్ మనకు త్వరలోనే కనిపిస్తుంది బట్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అండి ఎందుకంటే సర్ప్రైజెస్ మన గ్లోబ్ నుంచి వస్తే కనుక మన మార్కెట్ కూడా పడుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక నియర్ టు టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ లో మనకి టూ త్రీ టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ రావటం చూసాం సో ఇప్పుడు కూడా నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఇమీడియట్లీ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టిప్ వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్ ని మనం లాంగ్ పొజిషన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ని లాంగ్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ టు రివార్డ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇంకో స్టాక్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక రిలయన్స్ టూ టూ వన్ జీరో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో నిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయిం
హైయర్ రేట్ ఉంది ఈవెన్ కరెంట్ షాక్స్ దగ్గర నుంచి ఓకే అండి దేశికామణి టెక్ మహీంద్ర షేర్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఈ సమయంలో కొనుకోవచ్చా అలాగే రెమౌండ్ ది ఐటీ థింక్ షీ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ రైట్ అవే ఎందుకంటే టెక్ మహీంద్ర ఫస్ట్ క్యాష్ ఫ్లో చేయాలి అనల్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఐటీ స్టాక్స్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ లాగానే గమనించొచ్చు మనం so they can start buying right now there can be a 5000% correction unte additional ga konachu okay itc kondam anukuntunaru uh, harish ikkada 169 rupees ee samayamlo emi peddaga negative lu kanapatledha tayaniki konukochu itc baga vedisthunna ante sahanaanni parikshisthunna stock idi ante negative si levu positive si kuda levandi as of now anamata itc le endukante డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ అయ్యి ఉంది కూడా అనమాట ఎఫ్ఎన్సిజి స్పేస్ లో గానీ ఇటు హోటల్ సెగ్మెంట్ లో గానీ ఇటు సిగరెట్స్ లో గానీ అన్నిట్లో ఉన్నా కూడా కంపెనీ కాస్త రిసౌండింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది రావట్లేదు కాబట్టి అనమాట నేను అనుకోవటం ఐటీసీ కంటే బెటర్ స్టిక్ టు బ్రిటానియా ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ బెట్ ఇన్స్టెన్స్ డాబర్ గానీ మారికో గానీ అలాంటి ఎఫ్ఎన్సిజి స్టాక్స్ బెటర్ అయితే అనిపిస్తుంది ఓకే ఇందిరా అడుగుతున్నారు జి ఎంటర్టైన్మెంట్ నూట ఎనభై లో కొన్నారంట హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు అది లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే కనుక హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మీ కాస్ట్ ప్రైసెస్ ఓకే అండి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ లోనే కొన్నారు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి నా ఉద్దేశం సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే టూ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది రైట్ లాస్ట్ మెయిల్ జయలక్ష్మి అడుగుతున్నారు ఆడు ఒక ఫార్మా స్టాక్ ఉందాం అనుకుంటున్నారు బిట్వీన్ అమౌంట్ దీస్ టూ లారస్ ల్యాబ్స్ ఆర్ అరవిందో ఫార్మా దీనికి మీ ఓటు బాలగారు బిట్వీన్ దీస్ టూ ఐ థింక్ ఐ విడ్ గో విత్ లారస్ ఓన్లీ కరెంట్లీ అరవింద్ లారస్ ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్